Майже кожного дня країна-агресор РФ цинічно завдає ударів по містам своїми безпілотними літальними апаратами. Про те, якими вони бувають та яку несуть в собі загрозу, розповість наш фахівець. Безпілотними літальними апаратами називається пристрій, який дистанційно керується так званим оператором. Армія Російської Федерації застосовує проти нас розвідувальні БПЛА та ударні БПЛА. Розвідувальні БПЛА – це «Орлан» та «Зала», а ударні БПЛА – це типу «Ланцет». Що це взагалі означає? Коли ми бачимо в якихось пабліках, що над містом літа безпілотник, це означає, що армія агресора зараз слідкує за нашим містом для того, щоб наносити ракетні удари по місту, а потім коригувати вогонь або ну, бити, бити більш прицільно по ну, потрібним їм цілям. Взагалі, як так відбувається, так що от над нашим містом спокійно собі літає якийсь безпілотник і так в режимі онлайн транслює їм цю інформацію? Це відбувається тому, що безпілотники вони літають на великій висоті і ПВО, на жаль, не може їх одразу, скажімо так, дістати. Тому це дозволяє їм прям коригувати ледь не онлайн вогонь по нашому місту. Що потрібно розуміти при цьому? Коли є така загроза, звісно, потрібно бути більш пильним, потрібно йти в укриття, бо якщо безпілотник літає, то, скоріш за все, буде нанесено удар, може, навіть не один. Для нас, як фахівців ДСНС, що це може означати? От, наприклад, Ланцет. Да? Збитий ланцет, він не вибухнув, лежить на землі цей безпілотник. Нам до нього також не можна підходити ні в якому випадку, бо він може бути встановлений з вибуховою речовиною, з вибухником, який спрацьовує на самоліквідацію. Тобто, коли наш фахівець підійде до нього, може відбутися детонація цього безпілотника. Згідно наших алгоритмів, ми маємо знищувати їх на місці, встановлюючи дистанційний заряд спеціальним або роботизованою технікою. Наразі в нашому підпорядкуванні в Головному управлінні є така техніка, що дозволяє умовно безпечно виконувати даний комплекс робіт. Ну, скажімо так, немає сенсу ризикувати людьми, так? бо, як ми знаємо, ти можеш підійти, а він може в тебе вибухнути прямо перед тобою. Тому ми застосовуємо роботизовані комплекси для цього, дистанційно встановлюємо заряд і знищуємо їх на місці. Розбирати ці БПЛА або брати собі на озброєння заборонено, бо несе собі в ризик того, що він може вибухнути безпосередні дії поряд з ним. Якщо ми говоримо про ударні безпілотники, ну це вже типу шахет. Так? Ну, тобто звичайні лансети до міста Запоріжжя вони не долетять, скажімо так, бо це дуже велика відстань. А якщо ми говоримо про шахет або так званий Герань-2, то вони є, несуть собі велику загрозу навіть для будинків. Тобто там великий потужний заряд вибуховий речовини, близько 50 кг в одному. І вони зараз, армія агресора використовує так звані термобаричні заряди. Що означає термобаричні заряди? Коли шахет під... Коли дрон підліта до цілі, він випускає газ, ну, газову суміш, яка запалюється. Тобто, окрім дії вибуху, створюється ще дуже велика температура, яка прям ну, випалює все навкруги. Це, до речі, сучасна їхня розробка 2024 року. Вони з 2024 року почали використовувати ці дрони. І от у нас вже в місті Запоріжжя, конкретно в Заводському районі, силами ППО було збито два такі дрони, тобто вони не здетонували, вони впали, і нашими фахівцями піротехніками було вивезено і знищено дві бойових частини саме термобаричних дронів. Бо не дивлячись на те, що, що шахет летить там 160 км на годину, а не 1000 км на годину, ну, для нас це не важливо, бо ти не знаєш, коли він, куди він впаде. Тобто навіть якщо це буде не пряме влучання, а навіть якщо буде збито, шахет буде збито за допомогою сил протиповітряної оборони, все одно існує ризик, що він впаде тобі на подвір'я ну, і, скажімо так, нанесе певну шкоду для вашого життя. Тому потрібно йти в укриття, перечекати там цю атаку і потім далі продовжувати жити.